Nanindigan si Tourism Secretary Cristina Frasco na tuloy ang paggamit sa Love the Philippines Tourism slogan. Sa gitna yan ng mga panawagang huwag nang ipilit ang paggamit ng slogan at mag-resign na ang kalihim. May report si Sandra Aguinaldo. Matapos ba kumpirmang ginamita ng stock videos na hindi pala kuha sa Pilipinas, tinanggal sa social media pages ng Department of Tourism ang campaign video na Love the Philippines. Pero sa kanilang cover at display photos, ginagamit pa rin ang logo ng Love the Philippines campaign. Ginamit din ang logo sa 2022 Philippine Satellite Accounts and Tourism Statistics Dissemination Forum. Ilang beses din binanggit doon ni Secretary Cristina Frasco ang bagong tourism slogan. Love the Philippines! Nanawagan pa si Frasco na magkaisa sa pagsusulong ng tourism industry. Each and every one of us in the entire populace of the nation has a stake in the success of the tourism industry. And therefore, it would serve all of us to unite and come together and show our deep love of country by continuing to champion Philippine tourism. Nang tanungin kung patuloy na gagamitin ang slogan na Love the Philippines sa kabila ng kontrobersya, I think that was Can you tell us I'm how you are? the Philippines. Para kay Senate Committee on Tourism Chairperson Nancy Binay, hindi na dapat ipilit ang Love the Philippines slogan. Mag-move on na raw at aniyay ibalik ang fun na tira tumutukoy sa dating slogan na It's More Fun in the Philippines. Hindi na raw maisasalba pa ang bagong campaign at dapat tanggapin na raw ito ng DOT. Naibalita na raw kasi sa buong mundo ang nangyari at napagtawanan ang slogan. Nakarating na nga ang kontrobersya sa New York sa Amerika. Panawagan ng ilang Pinoy na may-ari ng travel agency at tour operator doon, mag na si Frasco. For delicadesa purposes, how will you remedy the damage that has been done? It's a shame. Wala pang reaksyon si Frasco tungkol dito. Pero para kay Albay Representative Joey Salceda na pumuna sa hindi pagsasama sa Mayon Volcano sa tourism video, overacting ang mga panawagang mag-resign si Frasco. Bagamat dapat imbestigahan ng Kongreso ang kontrobersya sa tourism ad. Ipinagtanggol naman ni Sen. Sani Angara si Frasco. Aniya, agad tinugunan ni Frasco ang issue at tiniyak na walang nasayang na public funds. 49 million pesos ang halaga ng Love the Philippines Tourism Campaign. Pero sabi ng DOT, wala pa silang naibabayad sa advertising agency na DDB Philippines. Tinuldokan na rin ng DOT ang kontrata nila sa DDB. Sandra Aguinaldo nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.